Greetings to all in Jesus name and I'm so happy to meet all of you one more time through this channel. And as the Bible says, offer up the sacrifices of praise unto God. Why won't you join with us and offer up your praises of thanksgiving unto God on your altar? Let's worship the Lord. are not being answered sometimes we go through tough times and we ask god for providence and and answers from god diligently but sometimes we feel like we're not getting any answers it's because nammude bali bidangal seppana seppana da paramle irukirathu it's just not being repaired our altars are not being repaired it is time to reconsider and reconcile all those things in our life that is that is that is showing us that the altar is under repair and let's build our altars together and offer up the sacrifices of truth and holiness unto him of praise unto him and then god will answer our offerings with fire and he will listen to our prayers and he will answer our offerings with fire from heaven shall we sing unto him and say lord i submit myself as a sweet smelling incense before you lord i submit my life as an offering unto you let's sing this song as you consecrate your lives unto him bali vidathil enne parane ർപ്പിക്കുന്നേരം അടിയേനെ തിരുഹീതം പോലെ വഴിനാടാ തീരണാമേ അടിയേനെ തിരുഹീതം പോലെ വഴിനാടാ to sing to God saying Lord lead me according to your ways and I submit my life as an offering unto you Bali vida til enne parane arpikunne inam veram ariere tiruhidam Ariere tiruhidam 
smell sweet aroma to your presence engludeya aavi aatma sarirangale nangal jeeva baliyaga nangal arpanikkaram andavare we submit and offer our lives as a living sacrifice unto you lord kindly bless each and every body who is watching this help them to build their altars in the right way that is acceptable before your sight and we give we, and we give you the rest of the service in your mighty hands that you would speak to us and empower us and rebuild us and to you be all glory honor praise and power be to you in jesus most mighty name we pray amen and amen praise the lord krithavante di parishuthumaya naam vaalthu vidumaragatte enigalukku nalla maanya srotakalukkum ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ തരം യാഗങ്ങളെയും യാഗവസ്തുക്കളെയും ഈ യാഗം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ യാഗപീഠം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം നമ്മളെയും സ്വർഗത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് നാം യാഗപീഠം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് യാഗപീഠത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മോശയെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു തകർന്നു കിടന്ന യാഗപീഠത്തെ പണത മോശ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് സീൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്ന് കനാൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ രഫീദ് താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ അമാലേഖ് യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു വരുന്നു നേതാവായ മോശ അഭിഷക്തനായ മോശ മലമുകളിൽ കയറി കരമുയർത്തി ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു താഴ്വരയിൽ യോശുവ യുദ്ധം ചെയ്തു അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അവർ തകർന്നു കിടന്ന യാഗപീഠത്തെ പണതതായിട്ട് കാണുന്നു മോസസ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർ ആൻഡ് നെയ്മിഡി ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ ഭാനർ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള യാഗത്തെ ദൈവസന്ധി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല വിജയങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നില്ലേ പല സന്തോഷമായ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നില്ലേ നാം എത്രത്തോളം ദൈവസന്നതി യാഗം കഴിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവ എൻ്റെ ജയക്കുടി നിസി യഹോവ ഈ വാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വീണ്ടും എസ്ത്രയുടെ പുസ്തകം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതതായിട്ട് കാണാം 
അവർ ദേശത്തെ നിവാസികളെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ ആകപീഠത്തെ അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ നിലയിൽ പണിതു ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആസ് ഇറ്റ് വാസ് പണ്ടത്തെ പോലെ പണിതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ബാബ്ലോണി കാർ അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ മടങ്ങി വന്ന ശേഷം സിരു ബാബിലിൻ്റെയും ഇസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ മടങ്ങി വന്നു അവർ ആരാധനയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തകർന്നു കിടന്ന യാഗപീഠത്തെ പണ്ടത്തെ പോലെ പണിതതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാമം പലപ്പോഴും അടിമ്പന്തത്തിന് കീഴല്ലേ ഈ ലോകത്തിന് പലതും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു പലതും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കഴിയുവാൻ നോക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി മടങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനയെ ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ ഒന്ന് പണിതാൽ അതിൻ്റെ മേൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിജയത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ ആകപീഠം അതെപ്പോഴും ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കണം എപ്പോഴും യാഗം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാഗത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യ വാസന ദൈവസന്നിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ വീണ്ടും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം തിസ്ബിയിൽ നിന്ന് വന്ന തിസ്ബിനായ ഏലിയാവ് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു അനുഭവം അതിന് നടുവിലും എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പല ചലഞ്ചുകളും വരുമ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം പുറകോട്ട് പോകുന്നവരാണോ നാം ദൈവസ്ഥനയിൽ തോറ്റു പോകുന്നവരാണോ എന്നാൽ അഭിഷക്തനായ ഏലിയാവിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ പണിയുവാൻ തയ്യാറായാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആരാധനയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതിൽ നിന്ന് റിസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മധ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും അതിൻ്റെ മധ്യേ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങും എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തകർന്നു കിടന്ന യാഗപീഠങ്ങളെ ഒന്ന് പണിയുവാൻ മോശ പണതുപോലെ യശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പണതതുപോലെ വീണ്ടും നാം കണ്ടു ഏലിയാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖർമേലിന് മുകളിൽ പണതതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമുക്കൊന്ന് പണത് കൊടുക്കാം തകർന്നു പോയ യാഗപീഠത്തെ പുളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് പണതെടുക്കാം വീണ്ടും ദിവസത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സ്വലം അപ്പോൾ ദിവസം കൊരുന്തി അസഭയ്ക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും വീണ്ടും റോമർക്കെതിരേഖത്തിലൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ നാം ഇന്ന് യാഗം പണിയുവാൻ മറ്റിടങ്ങളിൽ പോകണ്ട കൈപ്പിണിയായ ഭാവത്തിലല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് ആ യാഗപീഠത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നത്തെ പേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവവുമായി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ സദാസമയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വചനമനുസരിച്ച് അവൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മളെ തന്നെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് പണിയുവാൻ തയ്യാറാണോ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾ തകർന്ന യാഗപീഠങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന യാഗപീഠങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളതിനെ പണിയുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ വലിയ കൃപയാൽ കരുണയാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചറിയിൽ താഴ്മയോടെ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങ് പ്രസാദിക്കുന്ന യാഗം സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് സൗരഭ്യ വാസന മണക്കുന്ന സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയെ വീണ്ടും ആളി കത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പ ആ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രാ പുരോഹിത നേതൃത്വത്തിൽ ജനം ചെയ്തതുപോലെ ഖർമേലിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇതാ ഞങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു